，无心的小屋内囚禁着一个女人，女人被铁链绑着，无法说话的她，每天都被强迫接待客人。令人难以想象的是。强迫她接客的，竟然是她的丈夫。丈夫名叫李建华，几年前三十多岁还打光棍的他，一直娶不上媳妇。家里人也很着急，东拼西凑下拿出了两万块钱，帮李建华从云南买了个哑巴媳妇圆圆。虽然不会说话，但是样貌却十分出众。可结婚三年过去，圆圆的肚子一点动静都没有。渐渐的，李建华和家里人都急了。李建华开始频繁的烧香拜佛，甚至愿意花重金去求偏方。圆圆不情不愿的喝下那碗汤药。李建华本来对这碗药寄予厚望，可现实还是给了他沉重的一击。圆圆还是没有怀孕，于是他又请来了赤脚医生。道士装扮明显是个江湖骗子，在打量一番李建华后，憋出一句：“你没事，问题在你媳妇身上。”于是又进了里屋，对圆圆上下其手，明显是在占便宜。可李建华却站在门外无动于衷。一顿骚操作后，赤脚医生走出来，伸出五个手指，信誓旦旦地说：“要这个数，包治百病。”爱子心切的李建华想都没想就答应了。可一段时间过去，圆圆这肚子依旧像个瘪皮球。气愤的李建华直接拿圆圆撒气，他一边摔东西一边咒骂道：“三年了，你倒是给我下个蛋啊！”却被反抗的圆圆一脚踹倒。李建华急了，上去就是一顿打。安静的夜晚，房间里回响着圆圆的哭声。第二天，李建华就将圆圆关到了湖心的漂浮小木屋里。长相漂亮的圆圆在村里有不少人觊觎，一些人开始频繁上门和李建华套近乎。李建华知道对方内心的想法，丧心病狂的他突然产生了一个无耻又肮脏的念头：既然圆圆已经没有用处了。那倒不如让他给自己挣点钱，然后再买个健康的媳妇。收了村里二痞子的钱后，李建华用船将他送到了圆圆那里。一进屋子，他就急不可耐地脱掉了衣服，而李建华则在一旁拿着望远镜观察屋里的动静。小屋抖个不停。结束体验后，二痞子才满意地乘船离开。临走前还亲了圆圆一口。无论是刮风下雨，无论白天黑夜，圆圆始终都吃住在小船屋内，身边只有一只老母鸡为伴。只要被铁链锁住的他，根本无法离开这个地方。清澈见底的水面上，这座木屋俨然成为了罪恶的开端。这时间长了，李建华也有些可怜圆圆，他特意去菜场买了只乌鸡回来，给圆圆补补身子。圆圆一个劲的啃着鸡腿。李建华告诉他，自己买媳妇的钱也快攒够了，等攒够了钱，就送圆圆回云南老家。天真的圆圆相信了李建华这番话，可他在屋子里等了很多天，也没有能够等到自由。大雨倾盆下，远处传来了鸟叫声。圆圆趴在船板上，眺望着远方。他多么希望像鸟儿一样飞出这地狱般的牢笼。可人们络绎不绝，李建华也赚了不少钱。他将赚的每一分钱都记在账上。在他心里，圆圆只是一件商品。他可没打算放走这棵摇钱树，毕竟已经尝到了甜头，哪有松手的道理？某日，亲戚家的大妈拉着自己的傻儿子来找李建华。长这么大，始终不懂男女之事。如今大妈都快入土，就想着帮儿子体验一番。亲戚的这番苦求，让李建华很是无语。他问大妈：“为什么不带儿子去镇子上的洗头房？”大妈颇为无奈：“他这个儿子，怕生，一见到陌生人就跑。他只会听圆圆的话。”李建华闷下一口酒后，思考再三，答应了这件事。他将傻子送到了湖心的小船屋上。本以为傻子看到圆圆后会自己扑上去。可他并没有看到圆圆在熟睡，傻子贴心的帮圆圆盖好被子，睡在一边，并没有做越轨的举动。圆圆醒来后，看到一旁的傻子，有些惊讶。他知道傻子是唯一不会伤害他的正常人，所以圆圆将被子盖在了傻子身上。某天，村里来了个卷毛哥，还是个大学生。卷毛哥热情地跟李建华搭话，他听说村里有个水上项目，所以想体验一波。李建华本想拒绝，可对方掏出了百元钞票，让他乖乖闭上了嘴。去木屋的路上，卷毛哥担心圆圆会因此怀孕，李建华却让他放心，表示如果能生的话，自己还能留给你们享受。有了这番话，卷毛哥也放下了担忧。进入木屋后，卷毛哥看了看圆圆脚上的镣铐，知道他是被逼的，但欲望最终还是战胜了良知。发泄完后，还检查了一下圆圆的锁链，竟然没有松动，才满意的离开。有了钱的李建华开始张罗着找媳妇的事情。可找来找去，李建华的媳妇还是没有着落。同村的二痞子提醒李建华，情感上的问题可以找兰姐。为此，李建华专门带上礼物找到兰姐，还笑呵呵地递上一叠钞票。看到钱后，兰姐喜上眉梢。之前就是兰姐将圆圆拐卖给了李建华。
。李建华对兰姐也非常信任，于是兰姐带着李建华来到了女方家里。可里屋走出来的男人让两人都沉默了。李建华见势不妙，立刻就撤了。兰姐随后也跑了。日子一天天过去，圆圆捡起了漂流而来的铅笔，在木板上写下了家乡的地址。随后，他看到了远处的船只。由于不能说话，他只能挥手呼救。对方虽然看到了，但依旧不为所动。同样是村子里的村民，很清楚圆圆的遭遇。本着多一事不如少一事的原则，压根就不想管。圆圆的希望再次落了空。某天，一个残疾人独臂哥带着酒水来看望李建华。酒桌上，独臂哥很羡慕李建华能娶到圆圆这么漂亮的媳妇，但李建华却表示，这么漂亮的女人没有什么用，三年了，蛋都没下一个。独臂哥认为错不在圆圆身上，主要是李建华自己不行。两人在酒桌上互怼，不一会儿，李建华喝得酩酊大醉。独臂哥叫了两声后，发现李建华没有反应，于是他偷偷背着李建华划船去找圆圆。得知圆圆的遭遇后，独臂哥深深地为圆圆感到不平。可看到圆圆的长相后，独臂哥起了色心，刚准备动手，却被反应过来的圆圆扇了一个巴掌。出于内心的愧疚，独臂哥给了圆圆一些钱后就离开了。没过多久，村里的狗大爷找上了李建华。李建华之前娶媳妇的时候借了他家的钱，到现在都没有还上，这次是特地来要账的。李建华对着笑脸，声称当时是狗大娘没要那个钱。狗大爷一听这话，气不打一处来，他表示这钱不要也行，但要让自己上船。李建华知道狗大爷是想让圆圆来偿还这笔账，拿人手短的他纠结之下，还是带着狗大爷上了船。自己则远处盯梢，被侮辱完的圆圆突然出现孕吐的症状。李建华用望远镜看得清清楚楚，一直呕吐的圆圆惹来了狗大爷的不快。他误以为是圆圆恶心自己，上去就给了一个巴掌。几个月后，圆圆的肚子拢了起来，她果然怀孕了，虽然不知道是谁的，但李建华的爹让李建华一定要养大这个孩子。李建华心里生着闷气，他怎么也没有想到，圆圆不能怀孕的根源，居然是自己无能。独臂哥义正言辞地告诉李建华，要是他不要圆圆的话，自己就接盘，把圆圆和孩子带回家一起养。一时间，和圆圆发生关系的男人们开始七嘴八舌地讨论起孩子到底是谁的。听着旁人的冷嘲热讽，不服气的李建华去了趟医院。看到报告单的那一刻，他才确定自己真的没有生育能力。李建华觉得丢了面子，不甘心的他开始翻阅自己收钱的账本，上面写着日期。从日期可以推算，圆圆肚子里的孩子到底是谁的？李建华觉得孩子可能是狗大爷的，于是他抄起扳手就冲到狗大爷家里，一脚将钓鱼的狗大爷踹倒在地。这一举动也惹恼了狗大爷，两人扭打在一起。李建华被狗大爷全面压制，躺在地上，没有一丝脾气。狗大爷起身骂了一句：“你有病啊！”随后将一盆冷水浇在了李建华的身上。李建华狼狈不堪，回到家里的他一口口的喝着闷酒，拿家里的器具撒气，最后更是直接掀翻了桌子。逼着一肚子火的他又找上了圆圆，不顾对方的反抗，强行发生了关系。事后喝醉了的李建华告诉圆圆：“不管他肚子里的孩子是谁的，自己一定会将他毁掉。”说完，便沉睡了过去。听到这句话的圆圆选择保护自己和肚子里的孩子，积攒多年的情绪终于在这一刻爆发。他鼓起勇气，用衣服闷住了李建华的头。李建华挣扎了一会儿后，很快失去了意识。上班人的圆圆害怕极了，坐在床上泣不成声。思考良久的他，知道这个地方不能待了，于是他拿出藏匿的打火机，用布条烧断了拴着铁链的柱子，随后换上来时的那条红裙子，摇着小船离开了这个伤心地。木屋的火势越来越大，李建华生死未卜，平静的湖面上只剩下一片废墟。当初陪伴圆圆的那只老母鸡也重获自由。再后来，卷毛哥因为良心发现，给公安局递交了举报信，所有与这件案子相关的人员都受到了处罚。死里逃生的李建华终究没能逃过法律的制裁，被判处十年有期徒刑。同时，法院认为圆圆不属于正当防卫，属故意杀人未遂，故而被判有期徒刑两年。很难想象，这部电影是根据真实案件改编而来的。在落后的山村，有无数个像圆圆这样被拐卖的女性，很多都被男人们当成是生育的工具，终日过着担惊受怕的生活。电影中里面的圆圆虽然逃出来，但还有更多的女性被困在那个木屋里，她们又将何去何从呢？本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。